Fala galera, sua máquina tá desalinhada, não tá cortando, tá machucando? Se liga que eu vou te ensinar a alinhar essas lâminas. É, essas, essas lâminas da. Principalmente da Wall, são as mais comuns, é a máquina mais usada. Então ela tem esses dois parafusos aqui. É, a gente vai soltar eles para dar uma limpadinha antes de alinhar. Então vou mostrar para vocês como é que é. Essa aqui tá bem suja, é uma máquina da Paula. Ela não limpa dela, provavelmente há muito tempo. <risos> Ela é assim sem a lâmina, tá? As lâminas de dentro são duas. Então você tem, essa aqui é a lâmina maior, que você está acostumado a ver. E você tem essa outra, que é a que fica por dentro. Tá vendo? E essa aqui tem os, os dentinhos, que ela trabalha assim, né? Ela trabalha jogando de um lado para o outro, o cabelo cai aqui no meio e corta. O que você precisa saber disso? Quando você vai alinhar, se essa lâmina ficar mais alta que a, a externa, você vai cortar a, cortar a pessoa, machucar mesmo. Se ela ficar muito para baixo aqui assim, você não vai cortar cabelo nenhum. Então você precisa chegar num, numa altura aqui que ela não ultrapasse a lâmina maior, mas que corte bacana e você tenha o espaço para fazer a máquina alta e baixa. Como é que a gente vai alinhar isso? Primeiro você coloca a alavanca na posição baixa da câmera, tá? Da, da máquina. Eu olhei para outra câmera e falei que não. Então você coloca na posição baixa, encaixa esse menor aqui. Você vai ver que ele tem assim, ele tem a parte curvada e a parte reta. A parte reta vai ficar para cima. Pega a, a lâmina superior, coloca em cima. Aí você parafusa sem apertar, só para encostar a lâmina. Aí você vai regular aqui da forma que eu falei, precisa estar a lâmina de trás acima da de, da de baixo aqui, da de dentro. Não pode estar muito, tá? Vou dar, mostrar alguns exemplos para vocês. Ó, se você olhar aqui, vou deixar ela meio solta para poder mexer com a mão. Então, ó, se você ver aqui, ó, isso aqui é uma lâmina muito alta, não vai cortar nada. Isso aqui é uma muito baixa que vai machucar o seu cliente, então você precisa chegar só numa pontinha aqui assim. Eu vou apertar ela para vocês verem com mais clareza, tá? E outra coisa, sempre elas, elas paralelas, tá? Reta uma com a outra, não pode ficar assim torta. Senão um lado vai cortar mais que o outro, enfim. Às vezes um lado machuca, o outro não, então tem que deixar bem retinha. Alinhou. Dá uma apertadinha de um lado. Aperta do outro. Dá aquele ajuste final. Sempre tomando cuidado para a lâmina de dentro não ficar mais alta que a de fora. Por quê? Porque você vai cortar seu cliente. Se você cortar seu cliente, você pode ter vários problemas que você não quer ter, não é? E vai perder o cliente, né? Porque ninguém quer ser cortado na barbearia, né, amiguinho? Uma dica é você olhar meio de lado com uma superfície escura embaixo, tá? Eu olho meio que assim, uma superfície escura. Eu consigo ver as duas lâminas perfeitamente. Então, ó, essa daqui é uma regulagem bacana. Deixa eu ver aqui na câmera se tá saindo legal. Ó, tá vendo? Se você ver a lâmina de trás agora, ó. Ela... A lâmina externa, que é essa maior... Ela tá passando coisa de 1 milímetro da interna com a lâmina baixa, tá? Com a alavanca baixa. Então isso aqui é uma regulagem perfeita. Então aí depois você pode testar no seu próprio braço, ela tá cortando. Ou na cabeça de alguém, se você preferir algum amigo e tal. Nunca na cabeça de cliente, pelo amor de Deus. E eu costumo fazer o seguinte, para testar se ela tá machucando ou não, eu testo nessa pele aqui, porque essa pele é mais grossa. Então você consegue não se machucar e sentir se ela tá cortando. Ó, testei aqui, ó. 
não tá coitando. Quando ela tá machucando, você vai ver que sobe umas pelinhas brancas. Ou no caso da Paula, ela fez um rasgo quase na mão, porque tava alinhada errada a máquina dela. Então é isso, é só apertar. Não esquecer de lubrificar as suas lâminas sempre. Ó, só vou mostrar pra vocês. Tá bem centralizado aqui as laterais, tá vendo? A altura da lâmina tá certinha e é isso. E aí pra lubrificar, não precisa lotar de óleo, galera. É o seguinte aqui, ó. São três gotinhas. Uma num canto, uma no meio e uma no outro canto. Porque ela, com o movimento, ela vai espalhar. Aí você levanta e abaixa. Eu costumo pingar aqui numa lateral. Vai lá pra dentro. E aqui na outra. Por que, que eu não encharco? Se eu encharcar, vai começar a grudar pelo. E aí não vai adiantar nada. Tá vendo que até o barulho dela mudou? Ó? Ela é lubrificada? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se quiser alguma dica sobre isso, é só me falar. Manda aqui nos, nos comentários que eu respondo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Clica no se inscrever. Clica no sininho, segue a gente aí no Instagram, arroba barbalhada e tamo junto, beleza? Valeu!